கொரோனா வைரஸ் மற்றும் ஊரடங்கு உத்தரவினால் ஊனமுற்றவர்கள் ஆதரவற்றோருக்கு இரவு உணவு லயன்ஸ் கிளப் ஆப் திருநெல்வேலி கிரீன் சிட்டி ட்ரீம் ட்ரஸ்ட் இணைந்து கடந்த இருபத்தி ஒன்பது நாட்களாக திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்தில் உள்ள ஊனமுற்றவர்கள் ஆதரவற்றோர் ஆகியோருக்கு இரவு உணவு வழங்கி வருகின்றனர் மேலும் நமக்காக பணிபுரியக்கூடிய காவலர்கள் செவிலியர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள் மற்றும் திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்ள உள் நோயாளிகளுக்கு வாட்டர் பாட்டில் பழங்கள் மற்றும் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது பசுமையான வணக்கங்கள் லைன்ஸ் கிளப் ஆஃப் திருநெல்வேலி திரீன் சிட்டி டீம் டெஸ்ட் தமிழ்நாடு திருநெல்வேலி திரைப்பட விநியோக சங்க தலைவர் செயலாளர் மற்றும் எல்லா அமைப்புகளும் சேர்ந்து இன்றைக்கி திருநெல் தமிழ்நாட்டில் ஒன் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு போட்டிருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி இருபத்தொம்பது நாளாக தொடர்ச்சியாக திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்தில் உள்ள ஆதரவற்ற முதியவர்களுக்கு பெரியவர்களுக்கு நாங்கள் உணவு வழங்கிட்டு இருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட லைன்ஸ் இயக்கம் வந்து இன்றைக்கி தொடர்ச்சியாக அந்த நிகழ்ச்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் இன்றைக்கி வந்து இந்த நிகழ்வில் திருநெல்வேலி திரைப்பட சங்கத்திலேருந்து நீங்கள் வந்து இந்த இதை செஞ்சுருக்காங்க மில்லே அவங்க அவர்களுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள் செல்கிறோம் அந்த சங்கத்தோட தலைவர் அண்ணாச்சி முன்னாள் எம்எல்ஏ மாலையராஜா அவர்கள் மற்றும் செக்ரட்டரி மணிகண்டன் அவர்கள் மற்றும் எங்களது வக்கீல் மாலமுருகன் அவர்கள் சங்க சங்கர்கள் எல்லாத்துக்கும் எங்களோட அமைப்பு சார்பாக வாழ்த்துக்கள் செல்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி நாங்கள் எதுக்கு செஞ்சுட்ருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு போட்டனால் இன்றைக்கி இரவு நேரங்களில் கடைகள் எதுவும் கிடையாது இன்றைக்கி வந்து திருநெல்வேலி ரயில்வே நிலையத்தில் ஒரு நூறு டு நூற்றி பத்து பேர் ஆதரவு இல்லாமல் டெய்லி இருக்காங்க இவங்களுக்கு ஒரு இரவு உணவுகளை அளிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட லைன் சங்கம் மெயினாக அதை செஞ்சுட்டு இருக்கு எங்களோட நோக்கமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அரிமா சங்கத்தின் மெயின் நோக்கம் வந்து தொண்டும் தோலுமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் சேவை செய்வது தான் இதோட முக்கிய நோக்கம் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்வு வந்து தொடர்ச்சியாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நூற்றி இந்த தமிழ் இந்தியாவில் வந்து கொரோனாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் ஆக்கி உலகம் ஃபுல்லாக இது பெரிய பரபரப்பாக பேசிட்டுக்கூடிய நிகழ்வில் இன்றைக்கி வந்து ஒரு மாதமாக இன்றைக்கி லாக்டவுன் ஆகிட்டு இன்றைக்கி பக்கத்தில் இருக்க திருநெல்வேலி ரயில்வே ஸ்டேஷன் என்னோட தலைமுறையில் இப்படி கூட பார்த்து கிடையாது இன்றைக்கி இரு முப்பது நாளாக லாக்டவுன் ஆகி கிடக்குது இப்படி க்ளோஸ் ஆனால் சரித்திரமே கிடையாது இப்போ போன தலைமுறையில் எங்கள் ஃபாதர் யாரும் பார்த்துக்க மாட்டேன் நானும் பார்க்கல அடுத்த தலைமுறை பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கில் தான் இருக்குது அப்படி ஒரு நிகழ்வில் எங்கள் ரயில் நிலையத்தில் உள்ள ஆதரவற்ற முதியவர்களுக்கு நாங்கள் வந்து டெய்லி சாப்பாடு வழங்கிட்டு இருக்கோம் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி பாதுகாப்பு பணியில் ஏற்படக்கூடிய காவலர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் துப்புரவு பணியாளர் இவங்களுக்கெல்லாம் எங்களோட இயக்கத்து மூலமாக எங்களால் முடிஞ்ச சின்ன சின்ன உதவிகளை செஞ்சுட்ருக்கோம் அதற்கு எங்களோட அரிமா இயக்கங்கள் இன்றைக்கி இந்த எங்கள் எங்களோட இணைந்து இருக்கக்கூடிய பாளையங்கோட்டை சங்கம் பாளையங்கோட்டை சங்கத்தோட தலைவர் மணிகண்டன் மற்றும் சங்கர் பாலமுருகன் இவங்கெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு இப்போ தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இருபத்தொம்பது நாள் செஞ்சுதான் எங்களுக்கு ஒரு சில ஒத்துழைப்பை கொடுத்துருக்கோம் அவர்களுக்கு நன்றி மக்களுக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரே 
பிரிட்டிஷ்காரன் பில்ல பார்த்தீங்கன்னா கால்ரா அம்பை அப்படிங்கிற பெரிய நோய் இருந்தது அந்த நோயில் தான் அன்றைக்கி லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்து போனாங்க அதுக்கு கூட நம்ம இந்தியாவில் வந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க நீங்கள் கொரோனாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் உலகம் ஃபுல்லாக தாக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் கூடிய விரைவில் நிச்சயமாக கண்டுபிடிப்பாங்க இந்த மக்கள்லாம் அரசாங்கம் என்ன சொல்லுதாங்கன்னா இந்த கொரோனாஸ் வைரஸை தடுக்கணும் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் வேலை சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது சமூக இடைவெளியோட எல்லோரும் விலகி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க நிச்சயமாக மக்கள் வந்து நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஏன்னா அரசாங்கம் வந்து அதாவது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது இந்த நாட்டோட முதல்வராக இருக்காங்க எம்எல்ஏவாக இருக்காங்க எம்பியாக இருக்காங்க ஆனால் மக்க அரசாங்கம் வந்து மக்களால் தேர்ந்து போக முடியும் ஆனால் அந்த அரசாங்கத்தில் உள்ளவங்க பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கம் என்ன சொல்கிறோ அதை நிச்சயமாக மக்கள் ஃபாலோ பண்ணும் அந்த அடிப்படையில் தான் மக்கள் பணி செய்யக்கூடிய இன்றைக்கி அண்ணாச்சி பத்தில் எக்ஸ்எம்எல்ஏவாக இருந்தாலும் சமூக ஆர்வல் நிறைய விஷயங்களை கட்சியை தாண்டி பெற நிறைய விஷயங்களை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள் செல்லும் எங்களோட மக்களுக்கு எங்களோட வேண்டுகோள் அன்பான வேண்டுகோள் என அரசாங்கம் சொல்கிறத கடைபிடிங்க அந்த டு சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் அதை நிச்சயமாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் நமக்கு ஆதரவு அளித்திருக்கக்கூடிய நமக்கு பாதுகாப்பு இன்றைக்கி வந்து குடும்பத்தெல்லாம் விட்டு நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கக்கூடிய காவலர்கள் செவிலியர்கள் இவங்கெல்லாம் உண்மையிலே போட்டுக்கப்படக்கூடியவர்கள் அதில் மாட்டுக்கிறதே கிடையாது நம்மெல்லாம் இன்றைக்கி லாக்டவுனே எல்லோரும் வீட்டில் உட்காந்துருக்கோம் வெளியே வரதுக்கு ஒரு சிலர் யோசிக்க எங்களை மாதிரி சமூக ஆர்வலர் தான் வெளியே வந்து மக்களுக்கு ஏதாவது சேவைகளை செய்யும் சொல்லி வெளியே வரும் மற்றவங்களாம் வெளியே வெளியே வரவும் முடியாது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டதுனால வெளியே வர முடியாது செய்யக்கூடிய சேவை உள்ளவங்க படைத்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி சேவை உள்ள முடிந்தவங்க அவங்களால முடிந்ததை இந்த மாதிரி சமூகத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர் கொடுங்க நீங்கள் இப்போதைக்கு பெரியவங்களாம் நிறைய பேர் இருப்பீங்க பாதிப்பு அவங்க வந்து நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம உறவுக்காரங்க நம்ம பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கு சின்ன சின்ன விஷயத்தை கட்டாமல் நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க அதே போல் இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து இந்த ரோட்டில் தெரியக்கூடிய நாய்கள் மாடுகள் இவங்களாம் உணவு இல்லாமல் இருக்குது நமக்கு ஆறு அறிவு அதுக்கு ஐந்து அறிவு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஒரே உணர்ச்சி தான் சாப்பாடு எல்லாம் ஒன்று போல் தான் சாப்பிடுவோம் பட் என்னென்னு கேட்டால் அதுக்கு உணவு இல்லை வீட்டில் உள்ள பெரிய பெண்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் வீட்டு வாசல் தான் மட்டுக்காங்க பட் உங்களால் முடிந்த சின்ன சின்ன இதை அந்த மாதிரி மிருகங்களை செஞ்சால் மீன் நல்லாயிருக்கும் திருநெல்வேலி லயன்ஸ் கிளப் சார்பில் இங்கே கொரோனா இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு இருபத்தொம்பது நாட்களாக இந்த சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் ஆதரவற்று இருக்கின்ற நூற்றுக்கணக்கான நபர்களுக்கு இருபத்தொன்பது நாட்களாக உணவு வழங் உணவை வழங்கி வருகிற இவருடைய சேவையை இந்த நேரத்தில் பாராட்ட கடமை பெற்றிருக்கிறேன் இன்று இந்த இருபத்தொம்பது நாள் தான் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பையும் எங்களுக்கு வழங்கியிருக்காங்க எங்களுக்கும் தெரியும் அந்த தூரத்துக்கு நாங்கள் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றிக்கிட்டு ஒதுங்கி போயிட்டோம் வேறு வேலைகள் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் இந்த வேலை இப்போ தான் தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்சிருக்கு எங்களுடைய திரைப்பட விநியோகஸ்தர் சங்கத்தினுடைய சங்கத்தின் செயலாளர் அன்பு சகோதரர் மணிகண்டன் மூலமாக அதை அறிந்து இங்கே வந்து நாங்கள் நம்முடைய முருகன் அவர்களுடைய சேவையை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பணி தொடரணும் இங்கே வந்து இந்த கொரோனாவை விரட்டுறதுக்கு மக்களுடைய சமூக இடைவெளிங்கிற அந்த விஷயந்தான் முக்கியமான விஷயமாக இந்த கொரோனா விரட்ட முடியும் வேறு எந்த மருந்தும் கிடையாது அதனால் அரசாங்கம் என்ன சொல்கிறதோ மக்கள் வந்து விழிப்பாக இருக்கணும் அதை வீட்லேயே இருக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் இந்த நோய்க்கு மருந்து அதற்கு இங்கே இப்படி இந்த இந்த மாதிரி அவர் சொன்ன மாதிரி மனித மிருகங்களும் நாலு அறிவு ஐந்து அறிவு மிருகங்களும் ரோட்டில் அடங்கியிருக்கு அதுக்கு சாப்பாடு போட்டிருக்காங்க அதில் ஆறு அறிவு உள்ள மனிதனுக்கு இந்த உணவு வழங்கியிருக்கிற இவங்களுடைய சேவையை பாராட்டுகிறேன் இந்த இதோடு இணைஞ்சு இப்போ இந்த சேவையை செய்து கொண்டிருக்கிற வழக்கறிஞர் பாலமுருகன் சங்கரன் போன்ற தோழர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய தமிழ்நாடு திரைப்பட விநியோக சங்க சங்கத்தின் சார்பில் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி மாவட்ட சங்கத்தின் சார்பில் வாழ்த்துக்களையும் ஆதரவையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள் நாங்களும் தொடர்ந்து இந்த பணிகளின் மேலே ஈடுபடுவோம் என்பதையும் தெரிவ